Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю из рульки блюдо очень вкусное, сытное, ароматное, аппетитное получается. Так что все покупайте рульку и готовьте вместе со мной. У меня рулька очень мясная, весом она на полтора килограмма. Кожа у нее была не очень, поэтому я ее сняла и выбросила. Но обычно готовлю с кожей, так намного лучше все потом желируется. А заранее я поставила вскипать воду и в кипящую воду сейчас опущу рульку. И пока снова вода вскипает, я приготовлю специи. Один лавровый лист. Добавляем сюда соль и берем ее по вкусу. Я беру 2 чайные ложки без горки. Готовое мясо от рульки всегда можно подсолить, когда оно уже сварилось. Одну звездочку аниса беру, у меня он раздробленный. Зерна кориандра несколько штук. Перец душистый горошком 2 штуки. Приправы для шашлыка крупного помола. Одну-две щепотки. У меня маленький такой перец черный горошком. Добавляем тоже несколько штук, штуки 4. Мне нравится, когда приправы разные, пусть их будет понемногу, но вкусы будут перемешиваться и мясо будет еще вкуснее. Берите любые приправы, которые у вас есть, которые вам нравятся. И, конечно же, добавляйте их по вкусу. Соль и приправы все подготовила. Я всегда еще добавляю овощи. У меня одна луковица, чуть больше средней. Я ее крест-накрест прокалываю зубочистками. Так ее потом будет легче выловить из бульона. Но этого можно и не делать. А просто луковицу опустить в бульон и варить. И очистила одну такую небольшую морковь. Сейчас и лук, и морковь отправлю к рульке и буду варить. Как только снова вскипает вода, снимаем с нее всю пенку, которая образовывается на поверхности, и только потом отправляем специи и соль. Пока вода с рулькой вскипает, у меня всегда огонь сделан большой. А потом уже, как вскипел, добавил я все приправы соль, я огонь уменьшаю, делаю меньше среднего. И конфорка средняя. Рульку варю в кастрюле, накрыв ее крышкой. Воды должно быть столько, чтобы она полностью покрывала мясо, рульку. И варим ее до полной готовности, чтобы мясо легко отходило от кости. Стало нежным, мягким. Все, рулька полностью готова, в нее очень легко входит вилка. И мясо хорошо отделяется от кости. Морковь, мне ее потребуется половинка. И вот луковица, она такая целая плавает, не развалилась. Луковицу я выброшу, а морковь оставлю. Рулька очень хорошо сварилась, сейчас дам ей немножко остыть и буду отделять мясо от костей. Вот сейчас можно мясо попробовать на соль, если вам недостаточно, тогда добавьте соли. Берем форму, в которой все это будет охлаждаться, дно и стенки обязательно застилаем пищевым пакетом. Берем по размеру такой, чтобы он свисал за бортики формы. Теперь разбираю мясо. Если хотите, чтобы потом готовый продукт очень хорошо держал форму и при нарезке не распадался, тогда вот сейчас мясо нарезайте, нарывайте такими маленькими кусочками. Мне это не принципиально, поэтому я кладу, как и есть, большими кусками. Я мясо слегка присаливаю. Половину морковки, которая варилась вместе с рулькой, я разминаю вилкой. Морковь можно добавлять, можно не добавлять, это по желанию. В прошлый раз я когда готовила, я к моркови добавила сладкий перец. Можно взять красный, либо зеленый, желтый, чтобы это все было на контрасте, красиво смотрится. И также перец я размяла вилкой и добавила к рульке. Была такая тонкая прослойка. Берем чеснок по вкусу, несколько зубчиков и выдавливаем его через пресс. Сверху на овощи я добавляю чеснок. Опять выкладываю и распределяю слой мяса. И чеснок. Без чеснока это не так вкусно, а с чесноком очень даже. Беру немного бульона, в котором варилась эта рулька, процеживаю бульон и добавляю сюда совсем немного, ложки 3 столовых. Не добавляйте много, чтобы потом это не было похоже на холодец. Теперь этому блюду дам постоять при комнатной температуре и остыть. Берем края пакета и очень хорошо закрываем сверху. Сверху нам остается положить гнет, груз килограмма на 2-2,5 и убрать в холодильник на ночь, чтобы все очень хорошо спрессовалось и застыло. А на утро смотрим, что у нас получилось. Мясо очень хорошо спрессовалось. Освобождаем мясо из формы. Блюдо получается очень ароматное, вкусное, простое, недорогое. Да и готовится достаточно таки просто. Положили мясо, оно варится, а вы занимаетесь своими делами. Обязательно приготовьте, это очень вкусно и доступно. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк, а ссылкой на это видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети, я вам буду за это очень благодарна. Сами нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео и узнавать об этом первыми. Всем до встречи в комментариях, в новых видео, всем удачи, пока-пока!